ஹாய் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து எப்படி அசைன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் எப்படி ஒரு குயிஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டீச்சர் அதுக்கு அவங்க ஒரு கொஸ்டின் வந்து செட் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ இங்கிலீஷ் குயிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா இப்போ நார்மலாக டிஃபால்ட்டாக வந்து பிளாங்க் குயிஸ்ன்னு சொல்லி வந்திருக்கோம் அதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த டீச்சர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணலாம் அது எப்படிலாம் பாருங்கள் இங்கே ஆடுன்னு ஒரு ஒரு இது இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொஷின்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அதுக்குரிய ஆப்ஷன் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணணும் இங்கே ஆன்சர் கீன் இருக்குதுல இந்த டீச்சர் வந்து கொஷின் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்குரிய ஆன்சர் கீயும் அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சிடணும் ரெக்கார்ட் அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த கொஷினை கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவன் செட் பண்ணுறது இப்போ நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் ஈஸியாக தான் இருக்கும் பேட் கொஷின் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டு ஹவு மெனி மந்த்ஸ் இன் இயர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க எங்கள் ஆப்ஷன் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் மாதிரி இப்போ செட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எயிட் மந்த்ஸ் டென் மந்த்ஸ் லெவன் மந்த்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் அப்படின்னு செட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் ஆன்சர் கீ வந்து டுவெல்னு கொடுத்துட்டு இதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கொடுத்துக்கலாம் டன் இந்த கொஷினை கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ அதுக்கடுத்து ஒரு கொஷின் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து செக் பாக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் வாட் மந்த்ஸ் ஒன்லி ஹேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் டைப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இதை அதில் போயிட்டு ஃபிப்ரவரி அடுத்து மார்ச் அப்படின்னு இதில் சாய்ஸ் கொஷின் மாதிரி இதில் என்ன ஆன்சர்ன்றது அவங்க டைப் பண்ணணும் இப்போ நம்ம கொடுத்துடலாம் இதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் ஒன்று வச்சுட்டு டன் ரெக்கியோ கண்டிப்பாக ஸோ இவ்வளோ தான் இப்போ வந்து நம்ம இதில் நேம் கொடுக்க மாட்டேன் இங்கிலீஷ் கொஷின் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே போய் எடிட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அப்படியோ ஸோ எடிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே சேவ் ஆகிடும் அது ஆல் சேஞ்சஸ் சேவ் இன் ட்ரைவ்னு சொல்லி வரும் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரிவியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு கொஷின்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டு இதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே பாருங்களேன் இந்த கொஷின் வந்து தீம் செட் பண்ணிக்கலாம் கலர்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பாண்ட் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்குது இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த கொஷின்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஏ நான் இப்போ நான் போயிட்டு ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இங்கே போய் இப்போ நான் அது ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபீஸ் ப்ரோக்ராம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கிலீஷ் கொஷின்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபீஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்ப போகிறோம் ஸோ இதை வந்து அவங்க ஃபில் பண்ணி திரும்ப டீச்சருக்கு அனுப்புவாங்க இப்போ வந்து இந்த கொஷின் பேப்பர் எல்லாருக்குமே அனுப்பணுமா இல்லை தனித்தனியாக அனுப்பணுமான்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ நான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கொடுத்துருக்கேன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரடு டியூ டேட் வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த டாபிக் இது வந்து அடுத்ததில் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து அடுத்ததில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அசைன்னா டைரெக்டாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அசைன் ஆயிரும் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ ஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம் இந்த குஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து நாளைக்கு மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன எல்லாருக்குமே வந்து அசைன் கொடுத்துட்றேன் ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே இந்த கொஷின் பேப்பர் போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கிஸ் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அனுப்பியாச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட லாகினில் போயிட்டு அவங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அது எப்படின்னு பார்க்குறேங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டோட லாகினில் இருக்கேன் நம்ம கிரியேட் பண்ண அந்த கிஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டோட மெயிலில் நான் செக் பண்ணுறேன் நியூ அசைன்மெண்ட்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணணும் ஓப்பன் கொடுக்கணும் ஸோ அது ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த கிஸ் ப்ரோக்ராம் இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த கொஷின் பேப்பருக்கு ஆன்சர் பண்ண போகிறாங்க அதை எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஹவு மெனி மந்த்ஸ் இன் இயர் இப்போ டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு வாட் மந்த்ஸ் ஒன்லி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இப்போ நான் வந்து இதுக்கு தப்பான ஆன்சர் கொடுத்துக்கிறேன் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறத சப்மிட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ரெஸ்பான்ஸ் சப்மிட்டட் அண்ட் அசைன்மெண்ட் மார்க் டெஸ்ட் டன் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்குது வியூ ஸ்கோர் அப்படின்னு கொடுத
இவங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ அவங்க முடிஞ்சதுங்களா இப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஆன்சர் சீட் எடுத்து பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து அவங்க ரெண்டு கொஷின் ஒன்று தான் பண்ணாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி மார்க்னு கொடுத்துட்டு ஸோ அதை அவங்களுக்கு வந்து அனுப்பிச்சிடலாம் ட்ராப்டன் போட்டு ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு போயிடும் ரிட்டன் போயிட்டா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வில் பி நோட்டிஃபைட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஒரு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் எப்படி டீச்சர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் எப்படி செட் பண்ணுறாங்க அதை அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்புகிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை பண்ணிவிட்டு திரும்ப டீச்சருக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ டீச்சர் அதை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு உரிய கிரேடு கொடுத்து இது பண்ணிடுவாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த குவிஸ் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்கள் தேங்